ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோனா விகாஸ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இப்போ ஃபைனலியாக படிச்சுட்டாங்களே அவங்களுக்கான பாஸ் ஏசி விடுதான் பார்க்க போகிறோம் பாஸ் ஏசியின் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் இதை மட்டும் படித்தாலும் மிருதா பாஸ் ஆகலாம் பாஸ் ஏசியின் பிபிசி இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ண அப்படின்னா விக்னேஷ் டோனா விகாஷ் அப்படின்ற ஐடியில் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்டேட்டில் எனக்கு வேணும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பாஸ் ஈசி அப்படின்னு வாட்ஸ்அப் சேனல் பாஸ் ஈசி தான் பாஸ் ஈசிடி லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இந்த அளவாக நீங்கள் வந்து அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களும் அந்த சேனலில் ஜாயின் ஆகிடலாம் சரி இப்போ பார்க்குறது பிபிசிஇ ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஒரு ஏ சப்ஜெக்ட் தான் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபைனல் இயர் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் அது இப்போ நம்ம யூனிட் ஒன் பார்க்கலாம் இந்த டாபிக்ஸ் எப்படிங்க கொடுத்தவங்க வந்து டாக்டர் எஸ் ராஜா சார் ஸோ அவங்களோட கையில் தான் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் தேங்க்ஸ் டு ராஜா சார் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன்றை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃபும் தேரிதாக இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா தேரிதாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ப்ராசஸ் பிளானிங் ப்ரொசீஜர் ரெண்டும் ஒரே கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா ப்ராசஸ் பிளான் ஆக்டிவிட்டின்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு கேட்கலாம் இது கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ளோர் டயராம் கொஸ்டின் ஒரு சில கேட்டிருப்பாங்க அது கேட்டிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ளோர் டயராம் வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் அதில் இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கம்பல்சரி நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டால் கேட்டையும் ஃப்ளோர் டயராம் போட்டுருங்க மார்க் கண்டிப்பாக வரும் செகண்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கேப் அண்ட் இட்ஸ் வேரியஸ் பிளா பிளானிங் மெத்தட்ஸ் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு மெத்தட் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் கேப் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் தான் கேப் அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கேப் அண்ட் எம்பிபி டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் டூ மார்க் இல்லை ஃபோர் மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் இந்த எம்பிபி அப்படின்னா மேனுவல் ப்ராசஸ் பிளானிங் நீங்கள் கேப் படிச்சிங்களா எம்பிபி எழுதிடலாம் என்னென்ன அதில் அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அதில் கண்டிப்பாக நம்ம எம்பிபியில் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் நீங்கள் தாரணம் எழுதிடலாம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு நாலு மார்க் கேட்கலாம் லாஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராயிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இதில் என்ன செய்வாங்கன்னா கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு ஒரு டயராம் கொடுத்துட்டு உங்கள் இன்டர்பிரிட் பண்ண சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களையே வந்து ஒரு ஒரு இமேஜ் வந்து இல்லைன்னா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டு நீங்களே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கன்ற சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனில் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் இந்த நாலு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஆஃபில் பார்க்கலாம் என்னான்ட்டு செகண்ட் ஆஃபில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ப்ராசஸ் செலக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஸோ ப்ராசஸ் செலக்ஷன் என்னென்ன கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம எழுத முடியும் அப்படின்னா சின்ன எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே இல்லை ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் உங்களுக்கு ஐடியாக்காக ஸோ செலக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் பற்றி கேட்கலாம் அதை பற்றி எழுதுற பண்ணும் அப்புறம் அதோட சைஸை பற்றி கேட்கலாம் அப்புறம் மெட்டி மிஷினிங் ஆப்ரேஷன் சீக்வன்ஸ் ஸோ அந்த மிஷினிங் ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இதை பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டைப்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் செலக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ அதோட ஃபேக்டர் அதோட மெத்தட்ஸ் எதோ எதாவது எந்த இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எழுதணும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது செலக்ட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றிலாம் நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூலிங் செலக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் தேர்டு கொஸ்டின் வந்து மெட்டீரியல் செலக்ஷன் அண்ட் எவால்யூஷன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ரெண்டு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் நம்ம எப்போதுமே சேனலில் வந்து ஒரு டாபிக் மட்டும் கம்பல்சரி உடைச்சிருக்கோம் சொல்கிறதில்ல நம்ம எடுக்க ரெண்டு ஆஃப் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் நல்லா பிடிச்சிக்கணும் இன்னொரு ஆஃப் வந்து லைட்டாக வச்சு பார்த்துட்டு போகணும் அப்போ தான் டூ மார்க் வந்தால் விட மற்ற மற்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம எந்தலையும் மார்க் லூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் ரெண்டு டாப்பிக்குமே அவ்வளோ பார்த்துட்டு போங்க எந்த டாபிக் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதோ ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டு போங்க சரிங்களா இது யூனிட் ஒனில் கண்டிப்பாக தெரியுதாக வரும் யூனிட் டூவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிட் டூவில் வந்து உங்களுக்கு தேரி ஆர் தேரி ரெண்டுமே தேரி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃபில் தேரி செகண்ட் ஆஃபில் என்ன செய்யலாம் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் கம்பல்சரி தேரி தான் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் வரலாம் இப்போ வந்து யூனிட் டூவில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் என்ன பார்க்கலாம் செலக்ஷன் ஆஃப் ஜிக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் ஜிக்னா என்ன ஃபிக்சர் என்ன டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இதெ
அதனால் பார்த்துக்கோங்க இதுவும் ஈஸியாகன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் பார்த்தீங்கன்னா தேரி அடுத்த தேரி ரெண்டுமே தேரியாக கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா திருப்பி ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் தேரி செகண்ட் ஹாஃப் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் தெரியாத இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃப் ப்ராப்ளம் கேட்கற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாரி யூனிட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் இதை நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கணும் அடுத்து காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டிங் ப்ரொசீஜர் அண்ட் எஸ்டிமேட் ஃபார்ம் என்னன்றது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் இந்த காஸ்டில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை காஸ்ட்டு எதெல்லாம் சேர்க்கும் போது இந்த காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட்டு வருது பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ஒரு எஸ்டிமேஷன் போனால் என்னென்ன என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது காசு எஸ்டிமேஷனுக்கு அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் நாலு டாப்பிக் வந்து யூனிட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் படிக்கணும் செகண்ட் ஹாஃபில் இந்த நாலு டாப்பிக்கும் தெரியுதாக வரும் இப்போ செகண்ட் ஹாஃபில் மூணு டாபிக் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் டெஃபினேஷன் டூ மேலே கேட்கலாம் சரிங்களா டெஃபினேஷன் கேட்கலாம் டெப்ரிஷனோட காசஸ் என்னென்ன இருக்குது டெப்ரிஷன் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இந்த என்னென்ன மெத்தட்ஸ் டெப்ரிஷியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது டெப்ரிஷியேட் ஆகிறதுக்குன்ற பற்றி படிச்சுக்கோங்க அது அலக்கேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் காஸ்ட் காம்பனன்ஸ் சரிங்களா அப்போ வந்து இந்த தேர்டு செய் தேர்ட் யூனிட்ல செகண்ட் ஹாஃபில் இந்த தேர்ட்லேருந்து ப்ராப்ளம் வந்தால் வரலாம் இந்த தேர்டை கேட்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வந்து கேட்கலாம் இந்த பிபிசியில் என்ன ஒரு அதாவது ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இதுவும் அதே சொல்லலாம் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வந்து உங்களை சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்களே என்ன செய்வோம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இப்படி இருக்குது இதுக்கு இந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ் செய்யணும் அந்த காம்பனன்ட் இந்த ப்ராசஸில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகும் நீங்களே சொல்லிவிட்டு அது காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் போடுங்க அப்படின்னு உங்களே சொல்லிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு லேபர் இருக்காரு அவர் இந்த மிஷின்லாம் போகிறாங்க இவ்வளோ டைம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன இந்த மாதிரி காசு வந்து கேட்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்மளே அசம்ஷன் பண்ண சொல்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதாவது எல்லாமே நல்லா படிச்சுட்டு நீங்கள் ஈஸி தான் நம்ம என்ன இல்லைனா மார்க் வந்துடும் ஆனால் நமக்கு சரியாக படிக்கல அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அதில் வந்து பிபிசியில் வந்து எந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாலும் நீங்களும் ஓனாக வந்து கற்பனை பண்ணிவிட்டு நம்மளாக எழுதுன்னா எப்படி இருக்குன்றதையும் யோசிச்சுருதுங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாலும் கட்டம் மட்டும் ரெடியாக இருக்கணும் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் செகண்ட் ஹாஃபும் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரெண்டே டாபிக் தான் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஜிங் ஷாப் அண்ட் ஃபோர்ஜிங் லாஸஸ் இந்த ஃபோர்ஜிங் லாஸஸில் மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேரி கேட்கலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் தேரி வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது மற்ற எப்படி எல்லாம் ப்ராப்ளம் தான் அது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபவுண்ட்ரி காஸ்ட் இந்த ஃபோர்ஜிங் லாஸை பற்றி நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லையும் ஃபோர்ஜிங் கிளாஸ் வரும் செகண்ட் ஹாஃப் ஃபோர்ஜிங் கிளாஸ் வரும் ஃபோர்ஜிங் கிளாஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் சரிங்களா அப்போ எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஜிங் ஷாப்பு ஏன்னா ஃபோர்ஜிங் கிளாஸ் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபவுண்ட்ரி காஸ்ட் படிக்கணும் இது யூனிட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் செகண்ட் ஹாஃபில் ஆகிய ரெண்டு டாபிக் இருக்குது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் வெல்டிங் ஷாப் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஃபோர்ஜிங் கிளாஸஸ் சரிங்களா அப்போ இதுலேயும் வந்து ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் தான் இங்கே ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வைக்கும்போது தெரியாது கேட்பாங்க செகண்ட் ஹாஃப் வைக்கும்போது ப்ராப்ளம் கேட்போம் கேட்கலாம் இதில் சைஸில் அடுத்து யூனிட் ஃபைவ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் தான் திருப்பி யூனிட் த்ரீ வந்து யூனிட் டூவில் ப்ராப்ளம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது யூனிட் த்ரீயில் ப்ராப்ளம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது யூனிட் ஃபோரில் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் தான் அதை தேடி இருக்கிற பா சான்ஸே இல்லை யூனிட் ஃபைவ்ல அதே மாதிரி வந்து கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் தான் அதையும் தேடிக்கான சான்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து நமக்கு யூனிட் ஒன்னில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு மூணு டாபிக் ரெண்டு டாபிக் இருக்குது என்ன அப்படின்னா மிஷினிங் டைம் ஃபார் ஆல் லேத் மிஷின் ஆப்ரேஷன் லேத்தில் இருக்கிற எல்லா மிஷின் ஆப்ரேஷனுக்கும் உள்ள மிஷினிங் டைம் என்ன அந்த பற்றி படிச்சுக்கணும் இல்லை கம்பைன் ஆப்ரேஷன் கேட்பாங்க கம்பைன் ஆப்ரேஷன்னா ஒரே ஆப்ஜெக்டில் வந்து ட்ரில்லிங் இருக்கும் ரீமிங் இருக்கும் இல்லை அதில் வந்து டேர்னிங் இருக்கும் ஃபேஸிங் மாதிரி எல்லா ஆப்ரேஷன் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணால் லேத் ஆப்ரேஷன் என்னென்னு கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்து மிஷினிங் டைம் ஃபார்
பை எம் ஆதித்யன் இந்த புக்கில் வந்து வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இதில் வந்து நிறைய கேட்டுருக்காங்க இது வரைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இல்லை உங்கள் லைப்ரரியில் போய் பாருங்கள் புக்கு இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பை எம் ஆதித்யன் இந்த வரைக்கும் பார்த்தது யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ப்ராசஸ் பண்ணிக்காசி எஸ்டிமேஷன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு இந்த செமஸ்டரில் போகிற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஃபைனல் இயருக்கு தான் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபைனல் இயரில் போடக்கூடிய எல்லா பிடிஎஃப் காமிக்கிறோம் இல்லையா இந்த பிடிஎஃப் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரைவில் வச்சுருக்கேன் ஒரு பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டென் ருபீஸ் மட்டும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கல ஒரு டென் ருபீஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து கீழே இது இருக்கும் யூ யூஆர்எல் இந்த யூபிஐ ஐடி இருக்கும் நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் இயர் பிடிஎஃப் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயரில் இருக்க நம்ம அடுத்து போட போகிற எல்லா வீடியோஸுமே வந்து டவுன் இயர் ரெகுலேஷனில் இருக்க எல்லா உங்களுக்கு இந்த உங்களுக்கு எயிட் செமஸ்டர் இருக்க எல்லா இதுவுமே நான் வந்து அதில் அப்ரூவ் பண்ணிடுறேன் இல்லை அரியர் இருந்தால் கூட நான் அரியர் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட்டில் இல்லை அதே டென் ருபீஸ்க்கே உங்களுக்கு செவன் இயர் ரெகுலேஷனில் இருக்க பிடிஎஃப் உங்களுக்கு நான் அதில் சென்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இந்த விக்னே இது யூபிஎல் யூஏ இது சொல்லிடுறேன் யூபிஐ ஐடி சொல்லிடுறேன் டோனா விகாஷ் அட் ஒய்பிஎல் டிஹெச் ஆர்ஓ என்ஏ விஐ கேஏஏ எஸ்ஹெச் டோனா விகாஷ் அட் ஒய்பிஎல் அப்படின்னு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐடி இருக்கும் இதை நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு விக்னேஷ் கிரிஷ் விக்னேஷ் கிரிஷ் கேஆர்ஐ எஸ்ஹெச் விக்னேஷ் கிரிஷ் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற இதுக்கு எனக்கு பேமெண்ட் ரெஃபர் அனுப்பிச்சுருங்க அதே இதுலேயே உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண